রাস্কিন বন্ডের লেখা দি আইজ হ্যাভিট এটা উচ্চ মাধ্যমিক দু হাজার চব্বিশে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন হতে চলেছে সম্ভবত প্রতিটা চ্যাপ্টার থেকেই তোমার একটা করে কোয়েশ্চেন দেয় মানে প্রতিটা প্রোস থেকে চারটে প্রোস থেকে চারটে প্রোস থেকে একটা একটা করে কোয়েশ্চেন দেয় আর এবছরে এই প্রশ্নটা মোটামুটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এই প্রশ্নটা তোমরা দেখে নাও এবং এর সম্ভাব্য উত্তর আমি বলে দিচ্ছি তোমরা এই প্রশ্নের উত্তরটা সুন্দরভাবে লিখে নাও খাতাতে নোট করে নাও অবশ্যই এই প্রশ্নের উত্তরটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আই এম টায়ার্ড অফ পিপিল টেলিং মি আই হ্যাভ এ প্রিটি ফেস এটা হচ্ছে কোটেশন এটা গদ্য থেকে বা প্রোজ থেকে নেওয়া একটা লাইন কোটেশন হু সেট দিস টু হুম অ্যান্ড ওয়েন এটা একটা প্রশ্ন এখানে দেখো এক প্লাস এক এবং অ্যান্ড ওয়েন এটাতে দুই মোট চার নম্বর হোয়াট ডিজ দ্য পার্সন স্পোকেন টু রিপ্লাই এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তি কি উত্তর দিয়েছিল এটা দু নম্বর টোটাল ছ নম্বর আনসার দ্য গার্ল ইন রাস্কিন বন্ডস দি আইজ হ্যাভিট সেট দিস মানে রাস্কিন বন্ডের কবিতায় দি আইজ হ্যাভিট সেখানে এই কথাটা বলা হয়েছে কে বলেছে না লেখক বা ন্যায়ার্টার নিজেই বলেছেন সেকেন্ড কোয়েশ্চেন যে তোমার হু সেট দিস টু হুম কাকে বলেছে দ্য গার্ল সেট দিস টু দ্য ন্যায়ার্টার মানে মেয়েটি যে শেষে জানা যায় যে অন্ধ মেয়েটি এবং অন্ধ ন্যায়ার্টার বা লেখক তাকে বলেছেন তৃতীয় নম্বর হচ্ছে অ্যান্ড ওয়েন কখন বলেছে না এটা দু নম্বরের প্রশ্ন ডিউরিং দেয়ার কনভারসেশন দ্য ন্যাটর রিমার্ক দ্যাট দ্য গার্ল হ্যাড অ্যান ইন্টারেস্টিং ফেস শি ওয়াজ ফ্ল্যাট আউট বাই দ্য কমপ্লিমেন্ট অ্যান্ড মেড দ্য কম্প কমেন্ট মানে এটা বলছে যে কখন বলেছিল তা যখন বলছে লেখক এবং মেয়েটার মধ্যে মানে স্ট্রেঞ্জার মেয়েটার মধ্যে যে কনভারসেশন চলছিল সেই কনভারসেশনে লেখক হঠাৎ মেয়েটাকে বিউটিফুল কথাটা বলতে পারে না কারণ লেখকের তাকে কীরকম দেখতে না দেখতে সেই বিষয়ে সন্দেহ ছিল তাই তার একটা সম্ভাব্য মানে সুরক্ষিত যেটা মন্তব্য সেটা তিনি করেছিলেন সেটা ইন্টারেস্টিং ফেস এতে লেখকের দুটো দিকে বেঁচে যায় একটা হচ্ছে মেয়েটার রিপ্লাই কি বলবে এবং সে যদি সত্যি সুন্দরী হয় বা অন্য কিছু সে তার উত্তর দেবে অথবা মেয়েটা এর কোনো কিছু কিন্তু চেঞ্জ করতে পারবে না মানে কাউন্টার করতে পারবে না যেহেতু এই কথাটার মধ্যে কিন্তু মানে দু রকম কথা আছে মানে সে ভালো ধরতে পারে আবার ভালো নাও ধরতে পারে এবং ভালো না ধরার ভালো না ধরলেও সে কিন্তু কথাটা বলতে পারবে না যে এটা আমার কথাটা ভালো লাগেনি শি ওয়াজ ফ্ল্যাটার বাই দ্য কাম মেয়েটা মনে হয়েছিল যেন তাকে ফ্ল্যাটার করা হচ্ছে এবং সেই হিসেবে সে তখন এই কমেন্টটা করেছেন যে আমাকে লোকে অনেকই এরকমভাবে বলে বলে যে দেখতে নাকি খুবই সুন্দরী কিন্তু আপনি প্রথম ব্যক্তি যিনি আমাকে বললেন যে ইন্টারেস্টিং ফেস এরপরে লাস্টে যে প্রশ্নের উত্তরটা সে হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য পার্সন স্পোকেন টু রিপ্লাই মানে এর পরিপ্রেক্ষিতে বক্তা কি উত্তরটা দিয়েছিলেন মানে লেখক তাতে কি সাফাই দিয়েছিলেন মানে যেহেতু মানে তার উত্তরটা একটু লেখকের ভালোই লেগেছে হুম দ্য ন্যাটার ওয়াজ ভেরি কিউরিয়াস অ্যাবাউট হার লুকস আগে থেকেই ন্যাটার তার লুক সম্পর্কে বা কীরকম দেখতে মেয়েটা সেই সম্পর্কে কৌতূহলী ছিল হোয়েন হি ওয়াজ কনফার্ম দ্যাট দ্য গার্ল ওয়াজ বিউটিফুল এবং মেয়েটির ওই কথাতে যে আমাকে অনেক লোকেই বলে বেড়ায় যে আমি নাকি খুব বিউটিফুল কিন্তু আপনি প্রথম ইন্টারেস্টিং ফেস বললেন তখন লেখক কিন্তু কনফার্ম হয়ে গেলেন যে না মেয়েটা সত্যিই বিউটিফুল 
তখন হি রিপ্লাই দ্যাট অ্যান ইন্টারেস্টিং ফেস কুড অলসো বি প্রিটি তখন তিনি বলেন যে না না আরে ইন্টারেস্টিং ফেস মানে এই নয় যে সুন্দর না এটা অবশ্যই সুন্দর হতে পারে এবং সুন্দরী এটাই হয়তো আমি বলতে চেয়েছি আমার বলার ধরনটা একটু আলাদা ধরনের যাই হোক তোমরা দেখলে এখানে কোয়েশ্চেনটার মধ্যে কিন্তু ভাগ আছে এক প্লাস এক প্লাস দুই প্লাস দুই মানে এখানে ছ নম্বরটা কিন্তু টুকরোতে ভাঙা আছে এই রকম টাইপের যখন প্রশ্ন তোমরা দেখবে এই কোয়েশ্চেনগুলো অ্যাটেম করলে তোমরা কিন্তু সম্ভাব্য পুরো ছয় ছয় নম্বরই পেয়ে যাবে কারণ এখানে খুব একটু বেশি কাটার কিছু থাকে না যাই হোক তোমরা আশা করছি এই প্রশ্নটা পেয়ে বা উত্তরটা পেয়ে খুবই আপ্লুত হয়েছে এবং সেই হিসেবে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং শেয়ার করবে এবং অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে যে তোমাদের এই আনসারটা কেমন লাগলো এবং আমি অবশ্যই তোমাদেরকে আরও এরকম আইজাবিট কেন সমস্ত যতগুলো প্রোজ পোয়েট্রি ড্রামা আছে সেখান থেকে যে ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেনগুলো রয়েছে সেই কোয়েশ্চেন্স এবং তার আনসার তোমাদের আজ তোমাদের এই রইল শুভরাত্রি